கனடாவுக்கு வந்தால் இவ்வளவு சம்பளம் அவ்வளவு சம்பளம்னு சொல்கிறாங்களே யாராவது கனடாவுக்கு வந்தால் இவ்வளோ வீட்டு வாடகை கொடுக்கணும் அப்படின்னு யாராவது சொல்லியிருக்கிறாங்களா இல்லை வாங்குகிற சம்பளத்தை நீங்கள் இவ்வளோ வீட்டு வாடகைக்கு செலவு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்களா இல்லை வாங்குகிற சம்பளத்தை வச்சு குடும்பம் நடத்த முடியாதுன்னு யாராவது சொல்லியிருக்கிறாங்களா யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க ஏன் அப்படின்னா உண்மையாகலாம் அந்த காலத்தில் யாரும் வாழவும் முடியாது உண்மையாக வாழ்கிறவங்க நடுநிலையாளர்கள் கிடையாது அதுதான் உண்மை எப்படி வாழணும்னா இந்த ஊரை ஏமாத்துறதுக்கு இந்த சமுதாயத்தை ஏமாத்துறதுக்கு போய் சொல்லி வாழணும் அவங்க மட்டும் தான் வாழ முடியும் இப்போது ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு டாலர் சம்பளம் வாங்கிவிட்டு ரெண்டாயிரம் டாலர் வீட்டு வாடகை எப்படி கொடுக்க முடியும் இங்கே வந்து அப்படியே கண்ணை பிதுங்கிற நிலையில் இருக்குது வீட்டு வாடகைலாம் சிமெண்ட்டு மூட்டை அடுக்கி வச்சுருக்கிற குடோனுக்கு எண்பதாயிரம் ரூபா வீட்டு வாடகை கொடுக்கணும் இப்போ இதை இதையெல்லாம் பார்க்கும்போது என்ன நினைக்கிறோம் எதுக்கு எப்படிடா நமக்கு யாராவது இந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நாம் அந்த தப்பு செய்ய மாட்டோமே எதுக்கு வந்து பத்து லட்ச ரூபா கட்டிட்டு பன்னெண்டு லட்ச ரூபா கட்டி இப்படி சிமெண்ட் மூட்டை அடிக்க வச்ச குடோனில் வந்து எண்பதாயிரம் ரூபா வீட்டு வாடகை கொடுத்து இப்படி எதுக்கு இருக்கணும் வாங்குகிற எண்பதாயிரம் ரூபா சம்பளத்தை எதுக்கு எண்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு வீட்டு வாடகை கொடுக்கணும் அப்படின்லாம் யாருமே சொல்கிறதுக்கு இந்த சமூக வலைதளங்களில் கிடையாது நல்ல விடயங்களை வந்து எவங்க சொல்கிறான் எவங்க நல்லவனை மதிக்கிறான் நல்லவனை எவனும் மதிக்கிறதும் கிடையாது நல்லவனை வந்து எவனும் இப்போ பின்பற்றுறதும் கிடையாது பூரா வந்து பின்பற்றணும் பூரா அயோக்கியனை தான் பின்பற்றுறானுங்க நல்ல செய்திகள் வெளியில் போக மாட்டேங்குது நல்ல செய்திகளை வந்து எத்தனை பேர் பார்க்குறான் நல்ல செய்திகளை எவனும் பார்க்குறதும் இல்லை அப்படி சொன்னோம்னா நீங்கள் வந்து உதாசீரப்படுத்துறீங்க நீங்கள் வேறு ஏதாவது காரணங்களுக்காக சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லுவான் நான் ஏற்கனவே வந்து வரும்போது என்னை நான் வாங்கின எண்பதாயிரம் ரூபா சம்பளத்துக்கு எண்பதாயிரம் ரூபா வீட்டு வாடகை கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் க கட்டின கரண்டு பில்லு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா மாதம் கரண்டு பில்லு கட்டினேன் இப்போ அதே நிலைமையை வந்துட்டு சரி இங்கே வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் ஒரு மூணு வருடங்களுக்கு பிறகாது மாறும் சொல்லிவிட்டு இங்கே டொரண்டோ பக்கம் வந்தால் இங்கே எனக்கு கொடுக்குற ரெண்டாயிரம் ரூபா பெனிஃபிட் கொடுக்குறாங்க எமர்ஜென்சி பெனிஃபிட்ல ரெண்டாயிரம் டாலர் வருது இங்க வீட்டு வாடகை ரெண்டாயிரம் டாலர் வருது அந்த ரெண்டாயிரம் டாலர் வாங்கி வீட்டு வாடகை கொடுத்து நான் உட்காந்துட்டு இருக்க வேண்டியதுதான் ஆக மொத்தத்தில் நான் அரசு வந்து குறை கூற விரும்பல ஆனா இங்க இருக்கக்கூடிய சூழலை வந்து மக்கள் ஒரு வேளை அரசுக்கு தெரியப்படுத்திருக்கணும் இல்ல மன்மிக ஐயா ஜஸ்டின் டூடோ அவர்களுக்கு வந்து ஒரு மனுவை போட்டிருக்கணும் விரைவில் வந்து நான் ஒரு மனு மனு போட போறேன் என்ன மனு செய்ய போறேன்னா அதாவது இங்க வாழக்கூடிய சாமானியர்கள்லாம் எப்படி இங்க வாழ்றது சாமானியனுடைய ஒரு சாதாரணமா பதினாலு டாலர் சம்பளத்துக்கு வேலை பார்த்துக்கிட்டு நீங்க வந்து ஆயிரத்தி நானூறு டாலருக்கு வீட்டு வாடகை கட்டினீங்கன்னா எப்படி அப்ப ஒரு வேலையை வச்சு வீட்டு வாடகை கட்ட முடியாது அப்ப எவ்வளவு சம்பளம் வாங்கணும்னு சொல்றவங்க நீங்க எவ்வளவு நம்ம டேக்ஸ் கட்டணும்னு சொல்றாங்களா அந்த டேக்ஸ் ஒரு மாசத்துக்கு எவ்வளவு பிடிக்கிறாங்கன்னு சொல்றாங்களா இல்ல அப்ப வாங்குற சம்பளத்தை விட வரவை விட செலவு தானே அதிகமா இருக்கு அப்ப ஏன் இங்க யாரும் இதை பற்றி யாரும் பதிவு செய்ய ஐடியில் உள்ளவனுக்கு என்ன வாழ்க்கைன்னு கேட்டிங்கன்னா ஐடியில் இருக்கிறவங்க வந்து சொகுசாக வந்த உடனே ஒரு நாலாயிரம் டாலர் மூவாயிரம் டாலர் ஐயாயிரம் டாலர் சம்பளம் வாங்கலாம் ரெண்டாயிரம் டாலர் மூவாயிரம் டாலருக்கு வீட்டு வாடகை கொடுக்கலாம் அது அவங்களோட அவங்களுடைய ஆடம்பரமாக இருக்கலாம் இல்லை அவங்களுடைய தேவைகளாக இருக்கலாம் ஆனால் எல்லாருக்கும் இது தேவைன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா ஆனால் இதை யாரும் சொல்கிறது இல்லை இதை ஒன்றும் சொல்கிறது இல்லை இது இப்போ நாங்கள் இப்படி வாழ்கின்றோம் அப்படி வாழ்கின்றோம் இங்கே இது இருக்குது அது இருக்குது சரிங்க எல்லாமே இருக்குது நான் இல்லைன்னு சொல்ல வரல சிறந்த நாடு மனிதநேயம் மிக்க நாடு ஆனால் இங்கே வாடகை கொடுக்க முடியாமல் எல்லாருமே பரிந்து வைக்கிறோமே அதை யாருமே சொல்கிறது இல்லையே இப்போ இந்த ஒரு கடந்த ஒரு நான்கு ஐந்து வருடங்களாக இங்கே வாடகையில் வந்து மிரட்டுறாங்க டொரண்டோ பகுதிகளெல்லாம் மனுஷன் நடக்கிறதுக்கே வாடகையாக இருக்குது அப்போ எப்படி வாழ்கிறது இப்போ இந்த இந்த ஏரியாவை பார்த்த உடனே பின்னங்கால் பிடரி அடிக்க எல்லோரும் ஓடுறாங்க டொரண்டோனோ எல்லாருக்குமே இன்றைக்கி ஒரு அலர்ஜி ஆகிப்போச்சு காரணம்னா நீங்கள் ஒரு ரெண்டாயிரம் நாள் இருந்து இருந்தால் தான் நீங்கள் சாதாரணமாக ஒருத்தர் வாழ முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சூழலுக்கு வந்துடுச்சு அப்பேற்பட்ட ஒரு விடயத்தை நல்ல விடயங்களை யாரும் வெளியில் சொல்கிறதே இல்லை நல்லவனை யாரும் பின்பற்றுறதும் கிடையாது நல்லவன் சொன்னான்னா அவனை வந்து ஆயிரம் நோட்டை சொல்ல வேண்டியது இப்போ இங்கே எவனாவது ஒருத்தன் நீ இவ்வளோ சம்பளம் வாங்கணும் நீ இவ்வளோ டேக்ஸ் கட்டணும் இவ்வளோ வீட்டு வாடகை கட்டணும்னு எவனாவது ஒரு பே ஒரு இது வரைக்கும் சொல்லியிருப்பாங்களா இல்லை ஒரு ஏஜென்ட் உங்களுக்கு இதை சொல்லியிருப்பானா இல்லை இப்போ இதை நம்ம சொல்லும்போது உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது நீங்கள் எங்களை டிஸ்கரேஜ் பண்ணுகிறீர்கள் உங்களே நான் ஏன் டிஸ்கரேஜ் பண்ணணும் நீங்களாம் வந்து என்ன என் வீட்டு தட்டில் நான் போ நான் போட்டிருக்க சோத்தையை நீங்கள் கை வச்சு மண்ணலி போட்டு போகிறீங்க நான் எதுக்கு என் உங்களை போட்டி போகிறாமே என்ன நினைக்கணும் இருக்கக்கூடிய சூழலை சொல்லும்போது அதை புரிந்து கொண்டு அதற்கேற்ற போ